بسم الله الرحمن الرحيم فهم اتش دي ميديا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له والصلاه والسلام على من لا نبي بعد الذي يحمد حمد حمدا بعد حمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين وبعد فقد قال الله تعالى ان الله وملا दरबार शरीफ सम्मानित सहसभापति दय पीर कम आलहज हजरत मौलाना इलिया पीर साहेब खलीफा मसीहता दरबार शरीफ सम्मानित सहसभापति हजरत मौलाना मुफ्ती हमिदुल हक वारुकी पीर साहेब खलीफा सतुरा दरबार शरीफ आज के महमिले प्रधान आकर्षण हिसेब आलोचना कर सुन्नी जमत नयन मणि उदीयमान तरुण तेजस्वी बक्ता बलिष्ठ कंठस्व हजरत मौलाना हाफेज आमिर हुसैन रईपुरी साहेब नरसिंदी विशेष आकर्षण हजरत मौलाना पीरजादा मेरजुल हक हामिदी वारुकी साहेब हजरत मौलाना मुफ्ती अनोर हुसैन साहेब 
আমন্ত্রিত ওলামাই কারাম মাওলানা আরিফুল হক সাহেব মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব মাওলানা আবু আবদুল্লাহ সাহেব মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব মাওলানা আবুল ফায়েজ মোল্লা সাহেব মাওলানা সেলিম মৃদা সাহেব দিগার সুশিক্ষিত সমাজ আজকে মাহবিলের যিনি প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আলহাজ আব্দুল সালাম সাহেব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিশেষ অতিথি ডাক্তার মোহাম্মদ মনির হোসেন সাহেব বিসমিল্লা ফার্মেসি শিবপুর অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ওলামাই আহলে সন্নাথ আমার দয়াল নবীজি উম্মতগণ আউলিয়া কারামের প্রেমিকগণ সকল সুন্নি তরিকত পন্দি উমিন মুসলমান ভাই এবং বন্ধুদের প্রতি আমার আন্তরিক মুবারকবাদ আপনাদের সবাইকে নিয়ে মহান স্রষ্টা রব্বুল ইজ্জাত আল্লাহ জাল্লাহ শাহ আম্মা নওয়াল দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে মহান প্রভু আমাদেরকে জান্নাতের বাগানে আসার তৌফিক দিলেন সে আল্লাহর দরবারে মহব্বতে অন্তর থেকে সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মতো ভাগ্যবান আসমানের নিচে জমিনের উপর আর কেউ নাই কারণ আমরা আখিরি নবী নবীদেরও নবী রাসুলদেরও নবী ফেরেস্তাদেরও নবী কুল কায়নাতের নবী আর কুরসি লৌহ কলমের নবী আল্লাহ বলতেছে আমার নবী সুভান আল্লাহ বলে সমস্ত নবীদের নবী রহমতুল্লিল আলমি হুজুরেপুর নূর সাল্লাহ আলহামের উম্মত আমরা হইতে পারলাম এটা আমাদের জন্য অনেক বড় ভাগ্য মহান আল্লাহ তালা নিজেই বলেন আল্লাহ বলেন মানুষের মাঝ থেকেই আমি আমার রাসুলকে মুমিনদের কাছে প্রেরণ করে চরম পর্যায়ের এহসান সব সবচেয়ে বড় দয়া আমি রাসুলকে পাঠাইয়া করছি সুভান আল্লাহ আমাদের নবীজির বিষয়টা আল্লাহ এত প্রাধান্য দিছেন পৃথিবীতে মানুষ পাঠাইবারও বহু আগে যাকে বলা হয় রোজ আজল সেখানে সমস্ত নবীদেরকে জমায়েত করে সেই মজলিসের প্রেসিডেন্ট সভাপতি আল্লাহ নিজে হইলেন সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তালা শ্রোতা বানাইলেন সভাপতিত্ব করলেন আল্লাহ আর শ্রোতা বানাইলেন সমস্ত নবীদেরকে আর সেই মজলিসের প্রধান অতিথি ছিলেন আপনার আমার নবী রহমতুল্লিলের মধ্যে একাশি নম্বর আয়াতে এই কথাটা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন আমি তোমাদেরকে কিতাব দিব হেকমত দিব কিতাব এবং হেকমত দিব দেওয়ার পরে আমার রাসুল যখন তোমাদের কাছে যাবে পৃথিবীতে মানুষ পাঠাইবার আগে সমস্ত নবীদের কাল্লাই কথাটা বলে দিলে আমার রসুল যখন যাইবা যাইব তখনই তোমরা সব বাদ দিয়ে আমার রসুলকে মানবা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসের দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইহে মাদার জন্যবোধ কিতাবের মধ্যে এই আয়তে কালিমা উল্লেখ করে তিনি ব্যাখ্যা করতেছেন যে আমাদের নবীর প্রতি ইমান আনার নির্দেশ দিলেন কারণ হলো এর দ্বারা প্রমাণ হলো আমাদের নবী যখন পৃথিবীতে নবী হিসেবে জাহের হয়ে গেছে তখন সমস্ত নবীরা আমাদের নবীর অনুগত হয়ে গেছে সভা খুব বেশি প্রশংসা করা হচ্ছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এক পর্যায়ে বললেন সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে 
যে এই যুগে এই সময়ে যদি আল্লাহর পয়গম্বর মূসা জীবিত থাকতো তাহলে আমি নবীর আনুগত্য সারা তার বিকল্প কোন রাস্তা থাকতো না তার মানে আমার নবী দুনিয়াতে আসার আগে আমার নবীর প্রশংসা চলবে সবচেয়ে বেশি এটাই রসু আল্লাহ পছন্দ করে আল্লাহ রসুল এটা মন থেকে পছন্দ করে যদিও নিজের প্রশংসা সবসময় বলে না কিন্তু রসুল সাল্লাম নবীজির মজলিসে নবীজি কু উপস্থিত রেখে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রশংসাটাকে নবীজি এনকার করেছেন এবং ওই দিকে ইশারা করেছেন যেমন একটা হাদিস বলি হাদিসটা সনদান দাইফ কিন্তু মানান সাহি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ইমাম হাকিম মিসাবুরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার আল মুস্তাদরাক সেই কিতাবের চতুর্থ খন্ডে পনেরোশো তিরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় এবং ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমাতুল্লাহ আলহ খাসাইসুল কুবরার মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করেছেন শাহরিহে বুখার ইমাম কাস্তালানি রহমাতুল্লাহ আলহে মাওয়া হেবুল লাদুনিয়ার মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করেছেন আরো বহু কিতাবে আছে এইভাবে عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أوحى الله تعالى عز وزل إلى عيسى بن مريم فقال يا عيسى آمن بمحمد فلو آمن بمحمد وأمر من أمتك إلى آخر الحديث ورثات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تني برنونا كورن أمر الله ঈসা নবীর প্রতি ওহি নাজিল করে বললেন ইয়া ঈসা আমার নবী ঈসা গো আমার নবী মোহাম্মদের প্রতি ইমান আনো সুবাহান আল্লাহ বলেন কে বলতেছে কথাটা আল্লাহ কাকে ঈসা আলাইহ ইসালাম কে বলতেছে আমিন আমি যদি এই নবী মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম কে সৃষ্টি না করতাম আদম কে সৃষ্টি করতাম না আমার দয়াল নবীর আগমনের চাপ আমার নবীর সান মান এই মাসে সবচেয়ে বেশি বলা উচিত আপনারা কি নবীজির সান মান শুনে কষ্ট পাবেন আল্লাহর ওয়াস্তে মদিনা ওয়ালার মোহাম্মতে কথাগুলি শুনেন কাজে লাগবে জামানাটা ফেত নাই ভরে গেছে সুন্নি জামাতের মাহাফিলে অনেক শর্ত সারাই দেওয়া হয় এম নেওয়াজ করবেন এম নেওয়াজ করবেন এটা কইতে পারতেন না এটা কইতে পারতেন না কিন্তু ইবনে আব্দুল হাব নজদির অনুসারী যারা তাদের মাহাফিলে কেউ কোনো শর্ত সারাই দেয় কতটুকু কতটুকু দুর্বল অবস্থানে আমরা আছি তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি সুন্নি জামাত সুন্নি আকিদা বিশ্বাসী আমি এটা নির্ভরযোগ্য ভাবে জানি উনি সুন্নি অরিজিনালি উনি একজন তরিকতপন্থী লোক অলিয়া উলিয়াদেরকে ভালোবাসেন যার কারণে সুন্নি জামাতের মোটামুটি বাংলাদেশে আমাদের অনেকটা সাপোর্ট পাওয়া যায় আমরা কাজ করতে পারতেছি বাবাজি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আরেকটা গুণ আছে তিনি আজকেও আমি দেখলাম একটা মিডিয়ার মাধ্যমে যে পৃথিবীতে সারা দুনিয়াতে একশো তিহাত্তরটা রাষ্ট্রের মধ্যে যারা রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট হোক আর প্রধানমন্ত্রী হোক প্রাইম মিনিস্টার যাই হোক তাদের সারা পৃথিবীর একশো তিহাত্তরটা রাষ্ট্রের মধ্যে তিন নম্বর সবচেয়ে বেশি কাজ সবচেয়ে বেশি সুনাম দেশের জন্য পরিশ্রম নিজের ইনকামের চিন্তা না কইরা নিজের বাড়ি গাড়ি না কইরা দেশের জন্য কাজ করছে এরকম লিস্টেড যারা একশো তিহাত্তর দেশের মধ্যে তিন নম্বর নামটা হলো আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এটা যারা লিস্ট করছে এটা বাংলা বাংলাদেশের মানুষে করে না এটা আমাদের দেশের এটা গৌরব এটা আওয়ামী লীগের গৌরব নয় এটা আমাদের বাংলাদেশের গৌরব দাদু ভাই আমার আমাদের মধ্যে সচেতনতা দরকার ঐক্যের দরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ছায়া দিবেন আমাদের সহযোগিতা করবেন কিন্তু আমরা নিজেরাই যদি এক না হই তাহলে আমাদেরকে ছায়া দিয়ে রাখবেন কাকে রাখবেন একদল যদি আরেকজনকে আরেকজনকে পছন্দ না করি তখন তো নিজেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম মহাতাসিমিল্লার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারলাম না তাই আমি ইনশাল্লাহ আর কয়েকটা কথা বলবো আপনারা মহাব্বতে বসেন আমার নবীজি শান মানের উপরে কিছু কথা বলি দাদু গো 
নবীজির শানে কোরআন শরীফের অনেকগুলি সূরা আছে পুরো সূরাটাই আমার নবীর সম্পর্কে এরকম সূরা দোহা এই পুরো সূরাটাই আমার নবীর শান সুবহানাল্লাহ বলেন সূরা কাউসার পুরো সূরাটাই আমার নবীর শান ঠিক না বেটিক ভাইজান এরকম কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াত আল্লাহর আল্লাহ তাআলা আমার নবীর শানে নাযিল করছে নবী সম্পর্কে এইজন্য একজন আশেক একটা গান গাইছে গানটা আমার খুব ভালো লাগে নবীজির শানের কথা বল বলে কারে আমি নবীজির গুণের কথা বল বলে কারে নবী কান্দারি হইয়া যাবেন তোরি মাইয়া কান্দারি হইয়া আল্লাহ রসুলের মহব্বতে আপনারা বসে যান আল্লাহর হাবিবের মহব্বতে মাহবিলে চলে আসে দরসরি পরে আল্লাহ মোহাম্মদ আমি নবীনগর প্রপারে কিছুদিন আগে আসছিলাম সেখানে দুই একটা কথা বলছিলাম ভাইজার জমানাটা খুবই খারাপ মনে রাখবেন আজকে একটু ইশারা দিই আপনারা যদি রসুলের পক্ষে না আসেন লাঞ্চিত বঞ্চিত আপনারাই হবে আমরাই হব मुस्तरा आलोकित मैदान लोक कारा प्रिय भाई उच्छित शांति प्राप्त हृदय चिंता मैदान हासरे मस्जिद सम्मानित इमाम सहेब बृंदगण माझे मध्य सलाते नाम मध्य आयात गुल शांति प्राप्त आत्ता कारा गो अंतर जर शांति गेम आत्ता जरा तुहान मुतमा 
ইরজি ইলা রব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো আমি আল্লাহর দিকে আসো সন্তুষ্টি চিত্তে আমার দিকে আসো কেমন সন্তুষ্টি এই সন্তুষ্টিটা কি রকম হবে সহিহ বুখারী দেওবন্দি নুসখা থেকে ছাপা তো দ্বিতীয় খন্ড 963 নম্বর পৃষ্ঠায় হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহ থেকে হাদিসে কুতসি বর্ণিত আল্লাহ রাসূলের মাধ্যমে সেখানে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টি চিত্ত কিভাবে হবে বা সন্তুষ্ট চিত্তে কিভাবে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হবে সেই কথাটা স্পষ্ট করেছেন আরো এই ভাবে যে লা ইয়াজালুল আব্দ ইয়াতাকাররাবু বিন নাওয়াফালি হাত্তা উহিব্বাহু আমার বান্দা বেশি বেশি নফল বন্দেগি করবে নফল বন্দেগি করতে করতে আমার দিকে আসবে আমি তাকে হাত্তা উহিব্বাহু আমি তাকে ভালোবাসবো সুবহানাল্লাহ ফাইজা আহবাতাহু যখন আমি তাকে ভালোবাসবো তখন কুনতু সামাহু আমি তার কান হয়ে যাব আল্লাহ যিয়া সামাউ বিহি যেই কান দিয়ে সে শুনে সুবহানাল্লাহ বলেন কুনতুস বাসারাহু আল্লাহ যিয়া বিসরু বিহি আমি আল্লাহ তার চোখ হয়ে যাব যেই চোখ দিয়ে সে দেখে ওয়া কুনতু ইয়াদাহু আল্লাহ যিয়া বিতাসি বিহা আমি আল্লাহ তার হাত হয়ে যাব যেই হাত দিয়ে সে ধরে ওয়া কুনতু রিজলাহু আল্লাহ যিয়া মশা বিহা আমি আল্লাহ তার পা হয়ে যাব গো যে পা দিয়ে সে পদচারণা করে এই হাদিস থেকে স্পষ্টের পরের অংশটা হলে এর পরের অংশটা হলো সাহিব নে হাব্বানের মধ্যে উল্লেখ আছে বুখারী শরীফের মধ্যে উল্লেখ ওয়া ইনসালানি যদি সে আমার কাছে কিছু চায় ইন শর্ত ইন সালানি যদি আমার কাছে সে কিছু চায় লাউতিয়ান্নাহু অবশ্যই চাওয়ার সাথে সাথে আমি দান করে দে সুবহানাল্লাহ চিত্তটা কখন আসে যখন বেশি পরিমাণে নফল বন্দেগি করে বেশি পরিমাণে নফল আমল করে এই নফল বন্দেগি করতে করতে আপনার হাত আপনার চোখ আপনার কান আপনার পা আপনার পুরো বডিটা আল্লাহর মনোনীত হয়ে যাবে শাওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেখলবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজ্জাতুল্লাহ ইল বালিগার মধ্যে এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন এই হাত আল্লাহ হয়ে যাবে এটার অর্থ না যে আমার হাতটা আল্লাহ ওটা না এই হাতটা আল্লাহর মনোনীত হয়ে যাবে আমার এই চোখ আল্লাহ হয়ে যাবে এটার অর্থ এই না যে চোখটাই আল্লাহ হয়ে যাবে না বরং এই চোখটা আল্লাহর মনোনীত হবে চোখের মধ্যে আল্লাহ তাআলা একটা নূর দিবে যেই নূরের ব্যাপারে সিহাসিত্তার অন্যতম কিতাব জামি ও তিরমিজি দেওবন্দি নুসখা থেকে ছাপানো 145 নম্বর পৃষ্ঠা কোন কোন সাবার 141 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ তাফসীরে ইবনে কাসিরে চারজন সাহাবী থেকে হাদিসটা উল্লেখ করেছেন হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদউদ্দিন ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এবং তাফসীরে তাবারি শরীফ যেটা প্রাচীন তাফসীরের মধ্যে অন্যতম তাফসীর দুই প্রকার একটা হলো তাফসীর বি রিওয়ায়েত আর একটা হলো তাফসীর বি বিদ্যারায়া দুই প্রকার তাফসীর এর এর মধ্যে তাফসীরে তাবারি হলো তাফসীর বি রিওয়ায়েতের প্রাচীনতম প্রথম সারির কিতাব যারা মুফাসসিরে কোরআন তাফসীর নিয়ে লেখাপড়া করেন তারা নিশ্চয়ই কথাগুলি জানেন তাফসীরে তাবারি শরীফে পাঁচজন সাহাবী থেকে এই হাদিসটা বর্ণিত নূর চোখের মধ্যে নূর দিবে দিলে কি হবে একটা মত তাবারানির মুহজামুল আউসাতের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ ওই মুহজামুল আউসাতের হাসিয়ার মধ্যে হাদিসের সনদ সম্পর্কে লেখা ইসনাদুহু হাসান এর সনদ হলো হাসান এছাড়াও আমি আরো গবেষণা করেছি হাদিসগুলি নিয়ে যেহেতু ছয় জন সাহাবী ছয় জন সাহাবী একটা বিষয় বর্ণনা করেছে সব কয়টাই যদি জয়ীব হয় তাও এটা কাবি হয়ে যাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে মানে শক্তিশালী হাদিস আল্লাহর রাসূলের হাদিস একটা মত নামই পড়ে শোনাচ্ছে এই ভাবে আন আবি উমামাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিন ফা ইন্নাহু ইয়ানজুরু বি নূরিল্লাহ আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু दृष्टि के भय करो निश्चय से नजर कर देखे 
বিনুরিল্লা আল্লাহর নূর দ্বারা সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে আর নূরটা থাকে কোথায় চোখে বলেন কোথায় থাকে নূরটা চোখে থাকে কেন ওই যে নফল বন্দিগি করতে করতে আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে মদিনাওয়ালা হয়ে গেছে মদিনাওয়ালা প্রেমিক হয়ে গেছে তাই আমার পীর কেবলা জান আমার খাজাও বলতেন আল্লাহ তোমায় ভালোবাসে আল্লাহ তোমায় ভালোবাসে তুমি তারে ভইল না দমে দমে ডাকতারে দমে দমে ডাকতারে এক দম ভইল না যে যাহারে ভালোবাসে সে তো কব ভোলে দাদু ভাইরা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের তাহলে আমরা হাদিস এবং কোরআনের আলোকে যে বিষয়টা জানলাম যে আল্লাহ তালার রেজামন্দি হাসেল যারা করবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন যারা করবে তাদের কাল সালিম হবে নবসে মুতমাইনার স্তরে যাবে এবং কি আল্লাহ তালার দিকে সন্তুষ্টি চিত্তে আল্লাহর দিকে ধাবমান হবে আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করবে আল্লাহ তালা বলেন ময়দানে হাসরে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ চিৎকার মেরে কান্নাকাটি করবে মাথার উপরে সূর্য থাকবে তাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না পুরো ময়দানে হাসরে তারা চিৎকার মেরে দৌড়াদৌড়ি করবে কিন্তু আমারই আমারই খাস বান্দাগুলি তাদের কোনো টেনশন থাকবে না প্রফুল্ল উৎফুল্ল হাস্যোজ্জ্বল একেবারে টেনশন ফ্রি অবস্থায় শুনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহর জিকির দ্বারাই মুমিনের আত্মা শান্তি প্রাপ্তি শান্তি লাভ করে ওই যে জিকিরে কালবি জিকিরে কালবি যেটা এটার দ্বারাই মানুষের কাল সালিম হয় নবসে মোতমাইন না হয় এখন আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন এই জিকিরের তালিম নজদির গোষ্ঠীরা বেশি করে না সুন্নি পীর মাসাইকরা বেশি করে এই আয়াত গুলি জিকির মানে আল্লাহ আল্লাহ এটা নয় জিকিরের অনেক প্রকার বেদ আছে জিকির जिकिर সকল জিকিরে ট্রেনিং এ ওলিয়া উলিয়াদের দরবারে চলে আফসোস এবং পরিতাবের বিষয় হলো ওলিয়া উলিয়া মানতে হবে এই কথাটাই অনেকে মানেন না কোরআনের দোহাই দেন বড় বড় মাস্তব সিরুল কোরআন মাহফিলে ওনারা স্লোগান দেন যে আমরা কোরআন মানি কোনো পীর লাগবে না এই ধরনের ওয়াজ আছে না ওয়াজ শুনে নেবা এটা আমার পুরান ওয়াজ তারপর আমি বলি কারণ এই এলাকাটা এটা আমার জন্য নতুন পাশে হয়তো কোনো একবার আসছিলাম প্রপারে আসছি এদিকে আসি না যে রাস্তা ভাই খুব মনোযোগ সুর আরাফের তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেন যারা পারেন তিলাবাদ করেন দুর্বল হয়ে গেছেন আপনারা পড়েন না মহাব্বতে পড়েন বিস্মিল্লা 
আমার আল্লাহ বলেন ইত্তাবিউ তোমরা অনুসরণ করো মা উনজিলা ইলাইকুম মির রাব্বিকুম তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ করো ওয়ালা তাত্তাবিউ আর অনুসরণ কইরো না মিন দুনিহি আউলিয়া আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহকে ছেড়ে কোন ওলিয়া ওলিয়ার অনুসরণ কইরো না কোরআনের মধ্যে আয়াত এটা তো বুঝতে হবে আমাদেরকে মনে রাখবেন এই আউলিয়া সেই আউলিয়া না আউলিয়া দুই রকম আছে একটা হলো আল্লাহ বাদ দিয়া ওই দেব দেবী মূর্তি শয়তান তাগুত কে আউলিয়া মানা এই আউলিয়া হলো সেই আউলিয়া আর আমরা যে আউলিয়ার কথা বলি সেই আউলিয়ার কথা আল্লাহ তালা বলেন সাবধান নিশ্চয় আমি আল্লাহ আউলিয়াদের কোন ভয় নাই আর তাদের কোন চিন্তার কারো ভয়ও নাই বোঝা গেল সব আউলিয়া ওই আউলিয়া আল্লাহ নয় অনেক আউলিয়া আছে এগুলি শয়তানের আউলিয়া আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক নাই আরেক শ্রেণীর আউলিয়া আছে এরা হলো আল্লাহর আউলিয়া আমরা কার আউলিয়া মানি জুরে বলেন কার আউলিয়া মানি এই এইখানে এসে কিচ্ছুটা লাগে না বুঝা কোলির কোন পাওয়ার নাই তুই পাওয়ার কি জানস আমাদের দেশের একটা এমপি যে পাওয়ার এটা মন্ত্রীর যে পাওয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে পাওয়ার দুনিয়ার সব লিডারের পাওয়ার যেখানে শেষ সেখান থেকে আল্লাহ রুলির পাওয়ার শুরু পাওয়ারের কি জানো তুমি গুরার টিম জানো আল্লাহ রুলিদের পাওয়ার নাই কয় কি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ভাই বন্ধুরা পাওয়ারের একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলেছি একটু আগে হাদি শরীফের আলোকে আল্লাহর অলিদের চোখের মধ্যে নূর থাকে ওই নূর দিয়া তারা দেখে আমরাও কি দেখিনি কথা কর না কেন তাহলে পাওয়ার একটা পাওয়া গেল মুমিনে কামেল যারা মুমিন দুই প্রকার একটা হলো মুমিনে নাকেস আর একটা হলো মুমিনে কামেল নাকেস মুমিন হইলাম আমরা গুনাগার নিকৃষ্ট পাপি তাপি আমার ব্যক্তিগত কোন কথা আমি বলবো না ওর আন এবং সন্ন্যার আলোকেই বলবো শোনেন পাগলামি করেন না ইবনে আব্দুল অনুসারী যারা তারা বড় বড় বলি মারে ময়দানে হাজার হাজার মানুষ বুলি মারতে পারে কিন্তু আমাদের সাথে মোকাবেলা করার সাহস পায় না কারণ হইলে আমরা বেশি টাইম দেব না দশ থেকে পনেরো মিনিটে বাংলা ওয়াশ করে সেরা দেবেন এই যে আপনারা জানেন ছাব্বিশ আগামীকাল যে বাহাসটা হওয়ার কথা বাহাসের চ্যালেঞ্জ করলো তারা ওহাবিরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমরা সুন্নিরা এখন যে বাদী মামলার যে বাদী তারই গরজ নাই মামলা কি চলবো কথা কি বুঝতে পারছেন না ভাইজা মামলা যে করছে হে ওই কোর্টে যায় না তেমন আসামি তো জামিন পেতে সহজে দিব তাই না 
এরা বাহাসির চ্যালেঞ্জ দিয়া মাশাআল্লাহ আমরা তাদেরকে মোবাইলে বহু চেষ্টা করলাম যোগাযোগ করার যোগাজো হইলো বিরক্তি অনুভব করলো তারা হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ করছে তারা আর বিরক্ত হয় তারা মাশাআল্লাহ কি জাতের সুন্দর সিস্টেম যাক নভেম্বরের 4 তারিখে বাহাস লিখিত হইলো 7 তারিখ আমরা নরসিংদি ডিসি সাহেবের কাছে গেলাম তাদের সাথে যোগাযোগ করি গেছি একদিন আগে যোগাযোগ করছি আমরা যোগাযোগ করছি তারা না আসলে আমরা যাক ডিসি সাহেবের কাছে যে অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আরছি বাহাসের জন্য অনুমতি দাও হোক আর যদি বাহাস নাও হয় আমাদেরকে প্রতিবাদ সভা সভার অনুমতি দাও হোক কেন সুন্নি জামাতের মাহফিলে এই ভাবে আক্রমণ করা হলো অ্যাপ্লিকেশন দিয়া যা নাই বলছি মাশাআল্লাহ আরেক দিকে মাশাআল্লাহ ক্ষতিবে আজব কথিত ক্ষতিবে আজব উনি বলি মারতেছে আমি জানি ওই না আচ্ছা আপনি জানেন না তো আমরা কি হইছি কথা বুঝতে পারছেন না উনার নাম তো আমরা সুন্নিরা দেই নাই উনার নাম দিছে উনার দলের লোকেরা বাহাসের মুবাহিস হিসেবে উনার নাম এক নম্বরে দিছে উনার দলের লোকেরা যদি উনি না জানে এটা কি সুন্নিরার দুর্বলতা ख्याल कर প্রতি আক্রোশ মিটাইবার জন্য কথা বলছি না সুন্নি জামাতের পক্ষে কথা বলছি আমি কারো এই কথাগুলো নিরপেক্ষ উনি যদি মনে করে বা আপনারা কেউ যদি মনে করেন যে আপনাদের বিরুদ্ধে বলছি না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে যেটা সব হক কথাটা বলতে হবে আরেকজনে লম্বা লম্বা বলি মারতেছে একটা বার ভুলেও বলল না যে আমরা বাহাসে যাব যদি পারমিশন পাই পারমিশন পাইলে যাব এই কথাটা বলতে চাই না তার মানে কি দুর্বলতা কোন জায়গা আমরা সুন্নি জামাতের সবাই রেডি নাম যখন লেখছে যখন লেখছে তখন তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নাই পরে জানাইছে বিষয়টা এরকমই হয় সাধারণত নাম লেখছে বাস স্টাম্পের মোবাইল সিস্টেম ওকম ওকম থাকবে বিচারক কিছু মত পরবর্তীতে আমাদের জানাইছে কই আমরা তো বললাম না আমরা জানছিলাম না এখন জানছি এই সেই এত কথা তো আমরা বললাম না কেন বলি নাই আমাদের বস্তার মালের মধ্যে ভেজাল নাই আমরা কোনো ভেজাল দল করি না আমরা যারা সুন্নি আমরা কার হইতে পারি কিন্তু আমাদের দল সুন্নি জামাত এটা আমার নবীর দল নবীর দলের জন্য মাঠে নামব কোনো ভয়ের কারণ নাই ঠিক না বেটে महबूब सहेब डुल्ला नक्शमंदी सहेब डस्मान गनी सालिहि सहेब मुफ्ती शाह आलम सहेब डर एन आब्बासी सहेब মাওলানা মুফতি শাইকুল হাদিস মুতালিব হোসেন সালিহি সাহেব সবাই রেডি খালি আমি একটু পরে যাব এটা ডক্টর ইরশাদ আল বুখারি সাহেব উনিও রেডি সবাই রাতের ওই অলরেডি আমার যতটুকু মনে হয় অলরেডি নরসিংদি চলে গেছে কারণ আমরা সরকার পারমিশন দিলে ময়দানে যাব কিন্তু পারমিশন না দিলে নরসিংদি যাব বলতে যেন না পারে যে সুন্নিরা আসে না এটা তো বাদ ফাঁদ বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা নরসিংদি যাইতে পারবো কিন্তু বাহাসের পারমিশন দিলে ময়দানে যাব কিতাব রেডি এক ট্রাক কিতাব রেডি ট্রাক ট্রাক বলতে আমরা এই ট্রাক টান না ডিস্ট্রিক্ট ট্রাক কিতাব আমার যেটি আছে এটি তো জাগা হইতো না আর এরশাদ বুখারি সাহেব কাফির উদ্দিন সরকার সালি উসমান গুলি সালি মুফতি শাহ আলম ওনাদের কিতাব লাগতো না মনে রাখবেন কথাগুলি ভাইজা আমাদের বুকে সাহস একটা কারণে আমরা আমাদের দল করি না আমরা আমাদের দয়াল নবীর দল করি নবী আমার যান নবী আমার প্রাণ বলে নবী আমার নবী নবীর কাছে আছে আমার মাওলার সন্ধান নবী
তাহলে বলেন নবী আমার আমার দাদু ভাইয়েরা যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহর মুমিন বান্দারা আল্লাহর নূর দিয়ে দেখে কতটুকু দেখে ওখানে তো কথাটা আসছিল মনে আসে না আপনারা ভাই কতটুকু দেখে এই ব্যাপারে সহি একখানা হাদিস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম দুই জনের উস্তাদ ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম মুসলিমেরও উস্তাদ দুই জনের উস্তাদ বেশি বড় আলেম না নাকি ইমাম বুখারীও তেমন বেশি বড় না 6.5 লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানত ছাব্বিশ খন্ডের কিতাব তো এই আব্দুল সহিব আর কি বেশি বড় তো সেই কিতাবের মধ্যে সহি সনদে হাদিস খানা উল্লেখ করেছেন ইমাম তাবারানির মহজামুল কবীরের মধ্যে উল্লেখ করেন সামনাসামনে গেলেন আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহর কসম করে বলি আজকের ভোর বেলাটা আমার ইমানের সাথে হয়েছে আল্লাহর হাবিব বলেন তোমার ইমানের হাকিকত কি বলতেছেন নবী গো আমার ইমানের হাকিকত হলো चक्षु द्वारा कतटुकु देखे आल्ला केलबी नजरे खूब मनोज बाबा जी पागल ठिकाना शिक्षा दिए जाना जानाई जाएस 
হেদায়া পড়তে হবে না কমস কম হেদায়া আর তফ কুরআন বুঝতে হলে কমপক্ষে তফসিরে দালালাই পড়তে হবে হাদিসের ব্যাপারে ন্যূনতম মিসকাতুল মাসাবি সাথে মিরকাতুল মাফাদি সহ আর না হয় তার তার জন্য ওয়াজ করা যায় না যত সুন্দর বাকরি লাগা ওয়াজ গাছে ধরে না এই যে এতক্ষণ যতগুলি কথা বললাম একটা কথা কোরআন হাদিসের বাইরে বলছি আমরাও আমাদের উস্তাদ যারা তাদের মতো আলেম আমরা হইতে পারি নাই হইতে পারবো কিনা জানি না তবে তাদের সাথে থাকছি তাদের খেদমত করছি আরে মিয়া ভাই আগের দিন জিগে আগের দিনের উস্তাদের খেদমত আর এখনের উস্তাদ ফাটাই দেন এখন ছাত্রর ব্যাগ নিয়ে দৌড়ন লাগে উস্তাদ ফরাতা ক্লাস ওয়াই আর আগের যুগে আমরা যা করেছি আমাদের আমাদের সিনিয়র যারা তারা উস্তাদের পান খাইছে পানের যে এই সিবানের সুপারিটা শেষ এটা ফালাইতো শেষ এর দান দেখাই লিছি আমি এটা হলো मोहब्बतের বিষয় শরীয়তের বিষয় না শরীয়তের মাসালা मोहब्बतের মাসালা সব জায়গাত মিলায়ও না কাফরের মধ্যে কাদা লাগলে এই কাদা সহ দেওয়া সরা যায় যারা শরীয়তের মাসালা কিন্তু কাদাটা আমি নখ দিয়ে খুইটা ফালাইয়া তারপরে নামাজ পড়লে এটা আমার এটা আমার তাকওয়া মাসালাও ঠিক আছে তাকওয়াও ঠিক আছে मोहब्बतও আছে বাবাজি পাগলামি করিস না বহু জিনিস আছে আমরা জানি না শুধু পাগলামি করতেছি প্রিয় ভাইরা আমার আমি একটা সূরা আরেকটা অংশ আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো আপনারা আশা করি সবাই জানেন সূরা ফিল জানেন নি যুবকরা এই ছেলে ফেলে তোমরা পড়নি পড়নি কোরআন শরীফ পড়নি বক্তব্য যাইবা পড়বা মসজিদে যাইবা এখন তো মাশাআল্লাহ সকাল 8টা থেকে না 7টা থেকে স্কুল শুরু যার কারণে সকাল বেলায় বক্তব্যের পড়া একটু অনেকের বেগাল করতে তারপরও কোরআন পড়তে হবে যেই ঘরে কোরআন তেলাওয়াত নাই ওই ঘরটা মরা ওই ঘরটার মধ্যে আল্লাহর রহমত থাকে না মহিলারা তো এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে ওনারা কোরআন তেলাওয়াত করেই না ইল্লা মা শা আল্লাহ কিছু লোক কিছু মহিলা মা বলে ব্যতীত কোরআন তেলাওয়াত এখন পাওয়াই যায় না কোরআন নাই আর ওয়াহাবিরা দূর থেকে ফতোয়া দেয় কোরআন খতম করা বেদা रोजार मासान खत्म करतम लोक गुलत्रित करत कुरान खत्म कर प्रमाणित तेलावत कर ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا يا تتو فارن، أنا فارن، إمام سبور سهم جنة. بانغلا ترجمة كلن. أمار الله لو بيجي كودش شكره بولت سين. ألم ترى؟ أوكي لو بي أبني كي دخلني. سبحان الله بولن. प्रेरित बाहन बड़ बड़ हाथी दिया बाहन बनाई 
অর্থাৎ আব্রাহামাস একটা ইয়ে মানে ছিল গির্জা অনেক অত্যাধুনিক ভাবে কারণ মানুষ জন্য কাবা ঘরে না যায় হজের সময় কাবা ঘরে না যায় ওই গির্জার মধ্যে যা গেলে তার এলাকার ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হবে ওই নিয়তে গির্জা বানাইছে কিন্তু এত সুন্দর গির্জা বানাইছে তাও মানুষ হেনে যায় না চিন্তা করলো কাবা ঘরটা ভাইয়া লাই তাই দিয়ে আইব ওই পাড়াইলো হাতির বাহিনী হাতি বিশাল বড় বড় হাতি হাতি কাবা ঘরের কাছে এসে আর এদিকে যায় না উল্টা বুকে ঘুরে যায় না हटात कर बैशाख मासे अथवा चैत्र मासे शेषे दिखे हटात प्रचंड मेघ आसले आकाश टा कलो जमीन टाइम अंधकार हो जाए आकाशे আবাবিল পাখি এসেছিল জমিনটা অন্ধকার হয়ে গেছিল আর আবাবিল পাখি মুখে একটা মানে ঠোঁটের মধ্যে একটা পাথর আর দুই পায়ে দুইটা পাথর এই তিনটা তিনটা পাথর নিয়ে পাখিগুলি আসছিল পাখির কালার নিয়ে মতানিক্য আছে তবে জবহুরের মতে পাখিটা ছিল কালো রঙের এই পাখি উপর থেকে পাথর গুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ছোট্ট ছোট্ট পাথর একটা পাথর যার মাথার উপরে পড়ছে মোমের মতো যেমন আগুন দিলে মোম গইলা যায় ওই পাথর যার মাথার উপরে পড়ছে অটোমেটিক গলতে গলতে মুহূর্তের মধ্যে মাটির সাথে মিশে গেছে এত মারাত্মক পাথর ছিল একেবারে গইল্লা পুরা বডিটা মাটির সাথে মুহূর্তের মধ্যে ফিনিশ হয়ে গেছে এই পাথর দিয়ে পাঠাইছে আল্লাহ তালা আবাবিল পাখি এই ধ্বংসের ঘটনাটা বা কাবাগ রক্ষার এই ঘটনাটা হস্তি বাহিনীর এই ঘটনাটা পৃথিবীতে ঘটেছিল আমাদের নবী দুনিয়াতে আসার পঞ্চাশ দিন মতান্তরে চল্লিশ দিন কম বেশ আছে এক কথাই রসুলের দুনিয়াতে আগমনের আগের ঘটনা কিন্তু আল্লাহ তালা বলতেছেন আপনি কি দেখেন নি হস্তি বাহিনীর সাথে আপনার প্রভু কি রূপ ব্যবহার করেছিল আপনি কি তা দেখেননি তার মানে দুনিয়াতে ঘটনা যে ঘটেছে নবী দুনিয়াতে আসার আগেও এই ঘটনা যে ঘটেছে আল্লাহর হাবিব দেখেছেন সোহান আল্লাহ বিষয়টা আলাম তা আলাম অনেকে তফসিল করেছেন কিন্তু তফসিলে তাবারি শরীফ জালাল আলাম তা আলাম লেখছেন কিন্তু তফসিলে তাবারি শরীফের মধ্যে লেখেছেন আপনি কি আপনার কালবের নজর দিয়া দেখেননি আপনি কি কালবের চোখ দিয়ে ঘটনা দেখেননি তো সিরে তাবারি শরীফ জালালাই দেখছে তো অনেক ঊর্ধের কিতাব বিধায় সেটাই বেশি প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ আল্লাহ বলতেছেন আমার নবী নবীজির কালবের যে নজর সেই নজর দিয়া আব্রাহার ঘটনাও দেখেছে কিন্তু আফসোস লাগে অনেকে নবীজির কথা তো বলতেছি নবীজির কথা বললে অনেকে আবার কয় যে নামাজের ওয়াজ করে ফর দার ওয়াজ করে তার মানে হে নবীর ওয়াজটা পছন্দ করতেছে না যেটা রসুলের কথা শুনে কইব নামাজ আর ফরদার ওয়াজ করে এটাই আমি মনে করি নজদির দালা আলোচনা করলে অনেকে কথা রাখবে না কবরে কি জিগাই বলি আচ্ছা নবীজি নুরের তৈরি এটা না হয় কবরে জিগাইবো না নবীজি মাটির তৈরি এটা কি কবরে জিগাইবো তাহলে তারা মা আমিনে ঘুরে গেলে এমনি হেমনে নবীরে মাটির তৈরি বানাইতো সাইকেল লাগে তারা নবীরে মাটির তৈরি কইলে আমরা কি সুখ করে বই থাকব না তোরাও কইস না মাটির তৈরি আমরা কম না তোরা নবীরে নবীজি শার শার নিয়ে ছিলিমিনি খেলবি আর আমরা সুপ সব বসে থাকব এটা কি হয় নাকি কত নরম পাইছে রে যুবক যারা আছে তাদেরকে বলছি যে ভাই 
কারো ভাই বলছি কারো বাবা বলছি যে আমার যেমন একটু আগে আগে ছেড়ে দিও না লেহে দিকে আমার সমস্যা এমনি আমি পিছিয়ে পড়ে গেছি তো যাই তো হবে তারপরও আমি যদি আর সামান্য একটু কথা বলি আপনার কি বেশি কষ্ট হইব আমি আরো একটু ইনশাল্লাহ কথা বলবো তো দূর শরীর পরে আল্লাহ মোহাম্মদ তোমাকে পাইল যারা বলে নবী দেখে না আমি তাদেরকে স্মরণ করাই দেই ভাই পাগলামি করিস না আমার নবী দেখে এই কারণেই নবীকে আল্লাহ শাহিদ বানাইছে শাহিদ মানে কি শাহাদাতা তবে শুনে শুনে সাক্ষী ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না দেখলে বলা সাক্ষী না পাওয়া যাবে আমরা সবাই বলেছি সাক্ষী দিছি কিন্তু আল্লাহকে দেখে সাক্ষী দেই নাই কেউ আমরা আল্লাহকে দেখি নাই না দেখে সাক্ষী দিচ্ছি এই সাক্ষী আর আমার নবীর সাক্ষী এই দুই সাক্ষী একসাথে আমি আমার রব কে নিজের চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখেছি ওই যে আমাদের সাক্ষরটা একসেপ্টেবল হয়েছে নবীজির সাক্ষর উপর নির্ভর করে আমার নবীর দেখাটা তিনি এই কথাটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তফসিরে রুহুল বয়ানে এই হাদিসটা উল্লেখ রয়েছে আপনারা কাজী আইয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহের শিফা শরীফ যদি দেখেন এটা তো সর্বজন সর্বজন দাদু কষ্ট হইতেছে নাকি আপনারা আমাদের নবীর বিষয়টা আল্লাহ তালা সব দিকে হাই করে হাইলাইট করেছে কেউ যদি বলে নবীকে হাজির বলা যাবে না নবীকে হাজির নাজির বললে শিরিক হবে আল্লাহ তালা হাজির নাজির বাবাজি বুঝার বেশ কষ্ট আহলে সন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে 
अल्लाह के हाजिर बोल ले अल्लाह शाने खेला पाए अल्लाह सुन्नत उल्टा हो जहाँ नमित पोते या हो अल्लाह के हाजिर बोला जाए ना अल्लाह रसूल अल्लाह प्रदत्त शक्ति दे जिकने कुछ जिकने हाजिर हो किंतु अल्लाह के हाजिर बोल ले गुना हो बे क्या नो पता ना तू मनो को तेरे संजाबे अल्लाह विरुद्ध दिवस चिन्ना अल्लाह शान हाजिर हो आ रहा है अल्लाह हाजिर ना है बोरों गुटा सृष्टि जगत अल्लाह का से हाजिर अल्लाह मदर का से ना अम्रा शबाई अल्लाह का से आपने जो दिवों ना अल्लाह हाजिर तेरे अल्लाह सम्मान कमाई लें यार चाहे तो वह सम्मानित अपने होते तो भक्ति से नाल्ला के हाजिर बोल ले इटा मनो याल्ला सम्मान बुझाए किंतु सब समय सब पीरी सम्मान जोड़ो खाए ना इस तीरी के भालो भाई शा बास्ते बास्ते के बारे माँ बोल ले इटा सम्मान है नहीं खबरदार अल्लाह के हाजिर बोला हले सुन्ना तो जब आते पुरी पुंतिया की था इटा उल्टा की था बोलों अपना अल्लाह का सके क्यों गायब हुई से? भविष्य तो हुई से पार में। तापने तो अल्लाह का साहस नहीं। आपने जो दिया अल्लाह का सके वो दृश्य हुई से। अल्लाह का सके दूरे हुई थे। जेकर अल्लाह ना ही सके ना अपने थकते। ताईले बुझा जाए तो जे अल्लाह अपने का साहित हो। अल्लाह अपने का साहजीर हो। आपने तो सब समय अल्लाह खूब बनाजुक सूरा आले इमराने पास नंबर आया कोतो नंबर आया पास नंबर अमर अल्लाह निजे बोले इन अल्लाह हला यख्फा अलैहि शेयुन फिल अर्दे वाला फिस सवा और था था आसमान एवं ज़मीने एवं किस्वी ना ही जेगुली अल्लाह का से गुबोना से और था था आसमान ज़मीने जा किस्वा से सभी अमर अल्लाह का से उपस्थित सुहान अल्लाह अल्लाह का से उपस्थित क्यों माइकल की सेवा एक तो ख्याल करे नमर के दूर शुरू पड़ी अल्लाहुम्मा सल्ले محمد وعلى سيدنا ما أولانا نبينا غير مسلم ولا غيره أي جبوك رأيك ما يستا أي ماسك هون أي جب أي غم غم يعيش في تيكس غم يا الله باي جان دينه ولا بوري سرمن كورس هنيدا شبابيك أرامي تو نايس ما يزيد تارينا بشي يا لعيا وارا وارا غلبة ما صدق غلبة मनोजुक दिया एक तक वाता बोझे अल्लाह हाजिर इटा अल्लाह शानेर ख़लाफ़ बोलूँ ऐर्चाई ते बोरो सम्मानी तो हमार अल्लाह ऐर्चाई तारो बोरो बे में साल अल्लाह हाजिर ना आम्रा अल्लाह का से कथा ना के क्लियर रोशन शबाई यहाँ जो दिखो के अल्लाह हाजिर नज़ीर इटा मज़ाज़ी बाबे बोलते होंगे हकी की औरते बोल रूपों करते बोला जावे किंतु असली और थे हकीकी और थे अल्लाह हाजी ने कोता बोला जावे ना बोलूं ये टक कुफुरी पड़ते हो जाइए तेरे पास कारण ये टक अल्लाह संपूर्ण अकीदा है ले सुनना तो उल्टा कीदा है अमर नबीजी रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह देवा ख़मोताई जेखाने खुशी जार कासी � तो बस चोर मुनार मुरी दाम जरा संगो अपना दर के एक तवास सुनाई उपस्थित अपना राव सुने सोर मुनार वर्तमान पीर शावरे जाऊँ कुरीम शाह मेरे एक तवास आसे शेठ अपना ना यूट्यूबर मुद्दे पावे पिजाना पिला वर्षों तो जुगा जो कुरीम रेजाल कुरीम शाह वास कुरीम चिम अभी बहुत नम कहती सी ना उन्हर एक तवास चौर मुनार मुरीद क्यों थकला वर्क है ना जाम ने बिरुद्दे बोल ची बिरुद्दे ना आपने तेरे फिरे एक तवास आपने तेरे सुना ची शे वास टक तू सुने तीन वास करे से एक जन व्यक्ति तार छेले के तीन दिन दोरे खुजे पाए ना तीन दिन दोरे बाबा इतार सेले रे खुजा पाए ना परेशन हो या दोराई ते दोराई ते रोशी दाहमत गंगु ही दरवन दर बोरो महादेश उनार का से के से जाया बोलते से गंगु ही शब्द जूर अमर सेले टा तीन दिन दोरे खुजे पाए ना दरवन दर शे महादेश 
রশিদ আহমদ গেঙ্গুহী নামাজের কায়দায় মোরাকাবাই বসলেন চোখ বন্ধ করে আল্লাহর বন্দায় নাকি মুহূর্তের মধ্যে সারা দুনিয়া ঘুরে আসছে চোখ খুলে বলতেছে তোমার ছেলে তোমার ঘরের দুয়ারে আছে ঘটনাটা উনি বলেছেন এইভাবে তখন ওই মুরব্বি দৌড়ায় বাড়িতে গেছে ঘরের দুয়ারে যায় দেখে ছেলে ঠিকই ওখানে আছে জিজ্ঞাসা করে বাবা सागर स्वर मध्य फल मध्य फल मानुष नाई नई घर ना भय कानते এমন সময় দেখি দেওবন্দের রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সেই সাগরের স্বরের মধ্যে হাজির স্বরের মধ্যে যাই আমার হাতের মধ্যে এইভাবে ধরছে ধরার পরে আমি কেমনে বাড়ির দরজার কিনারে আইসি বলতে পারি না সর্বনার ভাইরা গো ঘটনা সত্য না মিথ্যা ওটা আমি বলছি না আমি বলছি যদি সত্য হয় সত্য তাও বলছি না মিথ্যা তাও বলছি না তবে বলছি যদি সত্য হয় এর দ্বারা বোঝা যায় আমার নবীন উন্মতের মাঝে এমন কিছু উন্মত আছে যারা চোখ বন্ধ করে সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে মরিদের সন্তান জিনে ধৈরা সাগরের স্বরের মাঝে ফেলে দিয়ে আসলে ওই মরিদের সন্তান মুহূর্তের মাঝে ঘরের মরিদের ঘরের দুয়ারে আইনা দিতে পারে আমার প্রশ্ন হলো তোমার রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি যদি চোখ বন্ধ করে সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে সাগরের চরে যাইয়া মরিদ সারা দুনিয়া ঘুরতো এটা শুনলে তোমরা সুবাহ বলো दयाल नबी घरे तर कष्ट लगे क्यों रे भाई नबी चाहिए भाईजा शुने पागल में कर বহু পাগল ঠান্ডা হয়ে গেছে আপনাদের নুরুল ইসলাম অলিপুর হিসাবের ওয়াজের মাঝে আছে আর কিতাবের মধ্যে তো আছে তিনি স্পষ্ট ওয়াজ করছে ওয়াজ গুলো আছে আমার কাছে উনি বলছে দেওবন্ধ মাদ্রাসা যখন বানায় বানাইবার আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যাইয়া দেওবন্দে গিয়া হাত মুবারকের লাঠি মুবারক দ্বারা এই আইকা আইকা দিয়া এরিয়া সাজা দিছে যে এখানে মাদ্রাসা কইরো আচ্ছা আপনারা কন যে দয়াল নবী আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতায় ইন্ডিয়ার সাহারানপুরের দেওবন্দে যাইতে পারে সেই নবী কি নবী নগর আইতে পারে না বুঝলাম না কিছু তোরা দেওবন্দের কথা শুনলে হুসি তোরা গাঙ্গুহির কথা শুনলে হুসি তোরা নবী নগরের কথা শুনলে খালি রাগ আসকে বুঝলাম না आलेम भ जगत विख्यात 
उल्लेख खुशी जहाजान मनोज दिए सुनबे भाई देखते चाहिए क्या कारण हल्का सुन्नीरा पास फरज नाम फरज नाम मोन करी करते बसि कर मनका मेहमानदारीरा देवबंदी खासियत गवेषणा 
চার ধরনের টুপি এর মধ্যে এক নম্বর হলো এটা রাসূলের কালাম সত ইমাম আসহাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুতহা তিরমিজির হাদিস অর্থাৎ মাথার সাথে লেগে আছে উপরে ফুল টুপি এই যে এটা বুঝছেন চাই পালাই করে সে গোল টুপি উপরে সাথে লাগিয়ে দিয়েছে আর ফাসকুলি দেখুন সুক্কা হয়ে বাইরে থাকে মনে হয় যে মাথার উপরে হিন্দুদের মঠ সুন্নাত সুন্নাত ঠিক করে তোর মাথা তুই তো সুন্নাত টুপি না মনে রাখবেন এই কথাগুলি কালাম সুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবিলা মেরকাতের মধ্যে হাদিসটা আছে আল্লাহর রাসূলের আরেকটা টুপি ছিল দুপাট্টা কিস্তি টুপি কিস্তি টুপি মানে মাওয়া হেবুল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে আছে ডোরা কাটা ওই যে নকশা করা কিস্তি টুপি আল্লাহর রাসূল মাথায় দিতেন আরেকটা আছে বরনুস এই যে গোল এবং বরাবর উচ্চ এটা তো কম উচ্চ এটা আরো বেশি উচ্চ মিশরের পরে এখন বরাবর উচ্চ বরনুস আল্লাহর রাসূল পড়তেন তবে নামাজের সময় নবী যেটা খুইলা পাশে রাখা দিতেন অনেক উচ্চ ছিল টুপিটা এই বরনুস টুপি আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন এবং আরেকটা আছে এহরামের সময় নবীজি বারনুস টুপি খুলা এহরামের সময় এটা যেহেতু নকশা করা ছিল অতিরিক্ত নকশা ছিল আরেকটা টুপি পরতেন নবীজি কান টুপি কান সহ রেখা রাখা যায় এটা লোহার তৈরি ছিল যুদ্ধের ময়দানে নবীজি পরতেন অনেক সময় নবীজি শীতকালে পরতেন এই চার রকম টুপি আল্লাহ রাসূল পরতেন গোটা ওয়াহাবি সমাজ যত নজদির দালাল আছে তোমরা পারলে একটা জয়ফ হাদিস ফাস করলে টুপির পক্ষে দেখা অনুরোধ হইল সবাই আমরা একদিন না একদিন মারা যাব আমরা মারা যাব না নিঃশ্বাসের কোন বিশ্বাস নাই আমার খাজা বাবা বলতেন চির ঘুমে জবে ঘুমাই বেনরে আসি মন কিরণ কির জিজ্ঞাসিবে বিকটাকৃতিতে কি যে ভয় হবে নবীপ দবিনে ভাব সবে মিছে মারা তো যাবো ভাই যাবে মহিলা মা বলে রাখো ও আমার মা আমার বলে রাখো আপনারও মারা যাবেন আমরাও মারা যাব চেষ্টা করেন মরার আগ পর্যন্ত নবীর পক্ষে থাকার নেক আমল করা মরার পরে নিজের ছেলে নিজের মেয়ে নিজের পরিবারের লোকগুলি যেন আপনার জন্য দোয়া করে ওই চেষ্টাটা করেন ওই লাইনটা ধরেন আর যদি আপনারা আমাদের কথাগুলি না শুনেন ইবনে আব্দুল হাব নজদির দলে যান মাগো অযুবক ভাইরা আমার মুরব্বি বাবারা মনে রাখেন এই নজদির দলেরা মরলে দোয়া করত না জানা জানা কোনো মতো ফুইরা কেমনে মাটির নিচে খাদালি হই আমরা যতই আপনার কাছে গুনাগার হই আপনার কাছে যতই দুর্বল হই আমরা সুন্নিরা যত দূর সময় পাই অত দূরে আপনার লেখা দোয়া করব লাস্টটা যদি জানাজা পড়তে দেরি হয় লাস্টটা একলা ভালাই রাখতাম না ও হাবির এমনি ভালাই রাখব কিন্তু আমরা লাস্টটা রাখা দুই চার জন পাশে বসে আপনার লেখা সবাই আসিন পইরা দোয়া করব আমরা সুন্নিরারে বকলেও আমরা লাগা আমরা লাগা আমরা মনে রাখেন দোয়া করবেন সময় হারায় করবেন আর কি আপনাদের লাস্টটা রাখা যদি কোনো কারণে জানাজা লেট হয় লাস্টটা রাখা পাশে কোরআন তেলাওয়াত করব ও হাবির আদি করেই না মানেই না আমরা জানাজা পড়ব खत्म कर যতই বহেন যতই আমরা নিন্দা করেন আমরাই আপনারা লাগে দোয়া করব এমপি সাহেব কর মন্ত্রী সাহেব কর হ্যাঁ ডিসিএসপি বলেন ওসি সাহেব বলেন চেয়ারম্যান সাহেব বলেন যারা মুমিন মুসলমান মারা গেলে ও হাবিরা দোয়া করত না রে ভাই করলে আমরাই তো না লাগে দোয়া করব আমরা তারা সুযোগ দিলেও দোয়া করব না দিলেও করব আমরা দোয়ার ফক্কেল লোক সুযোগ পাইলে মিলাদ পরে দোয়া করি ঠিক না ঠিক ভাই যা 
সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করে যাই আমল তো অবশ্যই করতে হবে নারী এবং পুরুষ দুই জাতির জন্য ফর্দা আছে খালি নারীর ফর্দার ওয়াজ করলে তো না পুরুষের ফর্দার ওয়াজ করা জরুরি হয়ে গেছে পুরুষের পর্দা নাবী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফরজে আই দায়েমি ফরজ কিন্তু আমাদের যুবক ভাইদের পিছনে সিগন্যাল দেখা যায় ফ্যান পরে এগুলি কবিরা গুলা নাবীর নিচে কাপড় যদি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নাবীর নিচে কাপড় পরবেন পুরুষ ততক্ষণ পর্যন্ত কবিরা গুলা লেখাই হবে নাবী থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের এই অংশটা ঢেকে রাখা ফরজ ফরজে আইন শুধু ফরজে আইন নয় এটা দায়ী ফরজ টাকনুর নিচে কাপড় পরবেন না পায়ের পাতা পর্যন্ত এখন উল্টা হয়ে গেছে মেয়েরা কাপড় পরে টাকনুর উপরে আর পুরুষের কাপড় গেছে নিচে উল্টা হয়ে গেছে কঠিন অবস্থা রাগ করবেন না মনে রাখবেন যুবক ভাইরা ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান নিয়ে বিজ্ঞানীরা রিচার্জ করেছে রিচার্জ করে দেখেছে মেয়েদের কাপড় নিচে রাখা যাদের রাখা হয় তাদের এই কথাটা উচ্চারণ করে না মেয়েদের কথাটা বাদ দিই ছেলেদের কথা বলি কারণ সব সমাজে সব কথা বলা যায় না যে সমস্ত ছেলেদের কাপড় টাকনুর নিচে পড়ে তাদের কি বলে এটা যৌন শক্তি দুর্বল থাকে দুর্বল হয়ে যায় আস্তে আস্তে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীদের রিচার্জ मुसलमान भूल धरते देखे इसलम प्रत्येक वैज्ञानिक दृष्टि सब गई रुकु नहीं गवेषणा कर विज्ञानी रुकु क्यों दे রুকু দেয় আমরা অনেকে ভুল রুকু দেই রুকু শুদ্ধ হয় না অনেকে যেমন আমি একটু দেখাই মাইন্ড করেন না এইভাবে রুকু দেয় অনেকে তারা হয়ে থাকে এই তারা হয়ে থেকে রুকু দিলে রুকুর হক আদায় হয় না বরং রুকু দিবেন কিভাবে দেখাই দেই এটা দেখ প্র্যাকটিক্যাল দেখলে মাইন্ড করেন না ভালো প্র্যাকটিক্যাল দেখাইলে এই যে এখানে আবার পাটা রাখতে সমস্যা হইতেছে विज्ञानी गवेषणा कर देखे रुकु दिल पायर पीछे रक गुली टाना पड़े पड़े রক্তের মধ্যে যে ইয়েটা কি গতিটা এটা বাড়ে এবং প্যারালাইসিস এর একটা রোগ আছে না অনেক সময় চর্বির কারণে রক্ত ই হয়ে যায় ই হয়ে যায় কি বন্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কঠিন কঠিন রোগ এই একটা রুকু যে আল্লাহকে দিতেছেন একে আল্লাহ খুশি দ্বিতীয়তে আপনার শরীর থেকে বড় বড় মহামারী রোগ দূর হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ मुसलमानीब खाई এক পাও খারাপ 
শেষদার মধ্যে যে এক ফাউ কোন মতে লাগাই রাখছে আর এক ফাউ এইভাবে খালি বাইরা লারা সারা মানে জমিনের সাথে সম্পর্ক নাই ফাতোয়ায় সাহাবীর মধ্যে স্পষ্ট বা সালা উল্লেখ শেষদা অবস্থায় দুইটা পা থাকবে এইভাবে খাড়া কমপক্ষে একটা বা দুইটা আঙ্গুল জমিনের সাথে লাগাই রাখতে হবে শেষদা অবস্থায় কেউ যদি এক পায়ের সম্পূর্ণ পা জমিন থেকে আলাদা করে নেয় তাহলে নামাজ মাকরু হয়ে যাবে আর যদি দুই পা উঠে ফেলে নামাজই শেষ আশা করে কিছু প্রশ্ন দিছে আমি সংক্ষেপে এই প্রশ্ন গুলো উত্তর দিয়ে দিই এর আগে একটু জিকির করেন আরে জো আর শেষে বাটা পড়ল চিন্তা করলে না রে মন যাইতে হবে গোর স্থান আসিলে তোমার সম যাইতে হবে গোর স্থান আসিলে তো মার সমন জোয়ার শেষে ভাটা পড়ল চিন্তা করলে না রে মন আল্লাহ 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 আমি গুনাগার মানুষ কতদিন বেঁচে থাকবো জানি না তবে আপনাদের কাছে বলে যায় ভাই যা আমার যারা মোহব্বত করেন আমার কারণে তো করেন না সুন্নিয়তের কারণে মোহব্বত করেন যারা সুন্নিয়ত কে ভালোবাসেন আমার মদিনা ওয়ালাকে আল্লাহর হাবিব কে যারা ভালোবাসেন আপনাদেরকে অনুরোধ করি নিজের একটু দায়িত্বশীল হন নিজেরা সুন্নিয়ত বুঝেন নিজের ছেলে নিজের মেয়ে পরিবার লোকগুলিকে সুন্নিয়ত বুঝান কোরআন হাদিসের আলোকে বোঝান আর না হয় আপনার ঘরের মধ্যে যদি নজদি আকিদা ঢুকে যায় অশান্তি আপনারই হবে অতএব আপনারা নিজেরা দায়িত্ব নেন সুন্নিয়তের বিশ্বাস বিশেষ খেদমতের নিয়তে আমি কিছু লেখালেখি করি অবসর সময় পাইনি আমি কিতাবাদি ঘাটাঘাটি করি লেখালেখি করি আমার জীবনে মাহাবিল কইরা কয় টাকা দেয় অল্প যে টাকা পয়সা পাই অন্যের চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার সত্তর হাজার হেলিকপ্টার দেড় লাখ দুই লাখ আড়াই লাখ টাকা জায়গা পর্যন্ত হেলিকপ্টার হুজুর রাখতো না তা আমরা মাহাবিলে গেলে খুশি হয়ে যা এগুলো দিয়ে আমি আমি গুনাগার সারা পৃথিবী থেকে কিতাব সংগ্রহ করি আপনাদের দোয়ায় আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ মদিনা ওয়ালা রসিল আমার দয়াল পীর দস্তগিরে রসিল আমার জাকের ভাইদের সহযোগিতায় আমি অনেক দুষ্প্রাপ্য কিতাব সংগ্রহ করেছি যেগুলি নামও আবিরা শুনে তো সেই আলোকে আমি চিন্তা করলাম আমি জানলেই তো হবে না এই দলিলগুলি তো সন্নি জামাতের হাতে হাতে পোষাই দিতে হবে আমি এবং আমি প্র্যাকটিক্যালি কিছু ছেলে আমি ট্রেনিং দিতেছি কোরআন হাদিসের আলোকে দলিল আদিল্লাহ গবেষণার জন্য আপনাদের অনুরোধ করি কিছু কিতাব আছে আমি লেখছি আমার কাছে এখানে আছে এই একটা ছোট্ট কিতাব এটা হলো মানুষ মারা গেলে চল্লিশ এগুলি যে যায় এই অনুষ্ঠানটা আমরা করি এটার বৈধতার পক্ষে কোরআন হাদিসের আলোকে যত দলিল এই বইটার মধ্যে আছে আপনারা পড়বেন আরবি এবং বাংলা তর্জমা করা মহিলা মা বোনেরা একটু সতর্ক থাকবেন আপনাদের মাঝে ভেজাল আছে পঞ্চাশ টাকা মাত্র আশা করি আপনাদের সাধ্যের বাইরে না আরেকটা বই আছে নূরে মুজাসাব এই নামে নবীজি মাটির তৈরি না নূরের তৈরি এটা নিয়ে আমাদের অনেকের অনেক কনফিউশন তো নবীজি কে মাটির তৈরি বলা যাবে না কোরআন দ্বারাই নবীজি নূরে মুজাসাব জাতি নূরের জ্যোতি আল্লাহ নূরের তৈরি এই ব্যাপারে যত দলিল আদিল আপনাদের দরকার এই বইটার মধ্যে আছে একশো টাকা খরচ করে এই বইটা পড়বেন ইনশাল্লাহ আশা করি এটাও আপনাদের সামর্থ্যের বাইরে না ঈদে মিলাদুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম কিয়াম মিলাদ এবং কিয়ামের উপরে এই কিতাবটা লিখেছি যারা মিলাদ এবং কিয়াম কোরআন হাদিসে খুঁজে পান না তাদেরকে অনুরোধ করে একটু এই বইটা ফলো করেন কইরা তারপরে তালাশ করেন পাইয়া যাবেন কোরআন হাদিসে মিলাদ কিয়ামের দলিলের অভাব নাই 
আমি গবেষণা করে প্রায় দেড় হাজার দলিল কোরআন হাদিসে ইসমা কি আছে সব মিলে দেড় হাজার দলিল এই বইটা একশো টাকা সংগ্রহ করে রাখলে আপনাদের উপকার হবে নবীজির ইলমে গায়েব ও হাজির নাজিরের পক্ষে যত দলিল আদিল্লা দরকার কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আপনার বইটা পড়বেন একশো টাকা মাত্র আরেকটা বই ওলামে আহলে সন্ন্যাস যারা বিশেষ করে গবেষণা করেন হাদিস নিয়ে তাদের জন্য বইটা বেশি জরুরি অনেক হাদিসকে ওহাবিরা জাল হাদিস করে সহিক হাদিসকে জাল কয় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন হাদিসকে জাল কয় তো এই হাদিসগুলি সনদ আছে কিনা মহাদিসে না কেরাবে মন্তব্য কি কোন কিতাবে কত খণ্ডে কত পৃষ্ঠা ডিটেলস দিয়া এ বইটা লিখেছি এটার নাম হলো ওহাবিদের ঘুষিত অনেক জাল হাদিসি আল হাদিস ওহাবিদের ঘুষিত অনেক জাল হাদিসি আল হাদিস এটা একটু বড় এই জন্য দেড়শো টাকা হাদিয়া সর্বশেষ আমাদের দেশে নতুন কিছু নামাজি বাড়িয়েছে বুকের উপরে এইভাবে পুরুষের পুরুষ লোক মহিলাদের মতো নামাজ করে এইভাবে সম্পৃক্ত যত দলিল আদিল্লা দরকার এই বইটার মধ্যে আছে আপনাদের বইটা পড়লে আপনাদের উপকার হবে নামাজ সম্পর্কে সহি হাদিসের আলোকে হানাফি মাঝাব নিয়ে জানতে এই বইটা পড়বেন এটা নয়শো বারো পৃষ্ঠা একটু বড় সাইজের মার্কেটে ছয়শো টাকার নিচে পাইবেন না আমি এটা ব্যবসা না এটা আমার শূন্যত খেত মত শুধুমাত্র তিনশো টাকা দিলে আমার ক্যারিং খরচ প্লাস দেশের খরচটা উঠে এ বইটা আপনারা পড়বেন যারা শিক্ষিত সমাজ আপনারা একটু নিজেরা দায়িত্ব নেবেন ইনশাল আমি এখন প্রশ্নের স্তর দিকে যাচ্ছি একটু জিকির করেন একবার প্রশ্ন করেছেন সালাম দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম উত্তর দেন ও আলাইকুম আসসালাম নারী এবং পুরুষ একসাথে দাঁড়িয়ে জিকির করা যায় এটা প্রশ্ন এই মঞ্চে না করলেও পারতেন কারণ এটা আমরা সবাই জানি এটার উত্তর আপনারা বলেন নারী পুরুষ একসাথে জিকির করা কি যায় সবাই জানে এটা এখানে না করলেও পারতেন এটা নর্মাল একটা প্রশ্ন আমি বলবো নারীরাও জিকির করতে পারবে পুরুষরাও জিকির করতে পারবে তবে যার যার জায়গায় একসাথে না মহিলারা ঘরের ভিতরে পুরুষে মাহাফি আলাদা আলাদা অবস্থানে পর্দা আবার এক ঘরে এদিকে এদিকে বইয়া পর্দা মাঝখানে দিয়া এটি আবার বিভজ্জন এক ঘরে না একবারে এমন অবস্থানে করবেন যেন নেগেটিভ পজিটিভ এক নাও কথা বুঝতে পারছেন নি ভাই আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম উত্তর দেন ওয়ালাইকুম আসসালাম মহিলা তার পীরের খেদমত করতে পারবে কিনা এগুলি তো আমরা জানি এগুলি সম্পূর্ণ ভণ্ডামি মহিলারা পীরের খেদমত মানে পীরের যে অজিফা কালাম এগুলি তারা আদায় করবে এটাই পীরের খেদমত তাদের সামর্থ্যের মধ্যে যদি থাকে পীরের দরবারে বা তরিকতের যে কোনো কাজে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করবে এটা হলো তাদের পীরের খেদমত আর যাইয়া পীরের ফাউটিব পীরের গোসল করাইব পীরের লোকে আকাম করবে এগুলি হারাম 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 এই ধরনের পিসাব থাকলে ঝাড়া দিয়ে বাইরে বের করবে এদের কারণে হক্কানি পীরের বদনাম স্বামীর অনুমতি ছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় কিনা মহিলার সব মহিলারা বিরুদ্ধে লাগছে না আপনারা বুঝি হো স্বামীর অনুমতি ছাড়া মহিলারা মাহফিলে যাইতে পারবে কিনা এটা দুইটা অবস্থা দূরবর্তী কোন স্থানে স্বামীর অনুমতি থাক আর না থাক একা একা মহিলারা সফর কইরা কোন জায়গায় যাওয়াই হারাম এমন কি মহিলাদের একা সফর করে হজে যাওয়াও না যায় নাই হজে যাইতে হলে স্বামীর লোকে যাইতে হবে অথবা মহরি মেশ কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু মহিলা 
এর স্বামী চাইতেছেন না আপনি যদি ঘরের থেকে ওয়াজ শুনতে পারো এখন যদি মনে করে যে এই ঘরের থেকে হে গুরু আমার বইনের আছে আমার প্রতিবেশী মহিলা আছে তাদের সাথে বইসা শুনি এটা তো অনুমতি ছাড়া সারা দিন এই বাড়ি হে বাড়ি মহিলা যাইতাছে এই সময় আপত্তি যখন নাই তো ওয়াজের সময় আমার মনে হয় এই বাড়ির ঘরের মহিলারা ওই ঘরে বই একসাথে বসে ওয়াজ শুনলে এটা তোমার কোনো অপরাধ না কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু দূরে যাইতে পারত না দূরে যাইলে নিজের নিজের লোক যে স্বামী নিজের বড় ছেলে নিজের বাবা যাদের সাথে বিবাহ হারাম এমন ব্যক্তির সাথে যাইতে হবে কিন্তু এই গ্রামের মানুষ সব মহিলা একসাথে বসে ওয়াজটা শুনলো এটা কোনো আপত্তিজনক বিষয় না বরং এটা উৎসাহজনক বিষয় যদি এর মাঝে কোনো খারাপ নিয়ত না থাকে এটাও একই প্রশ্ন चिंता जुलूस कर प्रवेश कर तक मदिनार आवाल विद्यावनिता शिशु किशु नारी पुरुष क्यों घर साधे क्यों रास्त जुलूस आकार आगमन दिन इसलमे ढुल स्वीकार कर क्षेत्र सत्यता 
এবং নবীজিকে কেউ যদি গালি দেয় অথবা নাক্কা সাহু অর্থাৎ নবীজির সম্মানকে কেউ যদি ছোট করে অথবা সাক্কারা নবীজিকে যদি ছোট করে কেউ কথা বলে নবীজির প্রতি এনকার রাখা কুফুরি কেউ যদি রাসূলের প্রতি অসম্মান টিটকারি এনকার বা মন থেকে বিদ্বেষ থেকে এই ধরনের বিশ্বাস রাখে তাহলে সে কাফের হবে তার বউ তালাক হবে সন্তান যদি পরে জন্ম হলে হারাম দাদা হবে সে মারা গেলে মুসলমান তার জানাজা পড়া হারাম হবে समालोचना कर ले ना कर ले सारा पृथ्वी एन जे दिखे लाभ खूब मनोज प्रजेक्टर मध्यम हराम तब तपुआर खिलाफ बोल चोख महिला <laughs> आत्महत्या साधारण एक मुसलमान साधारण एक मुसलमान तरह इमामती कराना पड़ते घोषणाजीवन शांति दृष्टि तबाजार इमामती बड़ो आलेमे करते नर्माल एक मुसल्लि कहना आल्ला मन कर हराम मसाला ताज़ी में 
তাফাসিল সমস্ত কিতাবের মধ্যে বিষয়টা ক্লিয়ার আইম্মা আহলে সুন্নাত সবাই একমত তাজিমি সেজদা আগের যুগে কোন কোন নবীর যুগে ছিল কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদিতে তাজিমি সেজদা মানসুক হারাম মাজার সামনে রেখে নামাজ পড়া কি জায়েজ মাজারের সামনে মাজার এবং নামাজের মাঝে যদি ওয়াল থাকে অথবা সূত্রা কমাস কম সূত্রা যদি থাকে সেক্ষেত্রে একটা বিধান আর যদি সরাসরি কবর নিয়ে নামাজ পড়ে তাহলে নামাজ হবে না কথা বুঝতে পারছেন ভাইজা নামাজ হবে না আর অন্তত তোমাকে ওয়াল যদি থাকে তাহলে সে কোনো অসুবিধা নাই নামাজ হবে ফরজ ওয়াজিব আমল নিয়মিত না আদায়কারী ব্যক্তি যদি মুস্তাহাব নফল আমল করে তাহলে সবাব পাবে কি পরীক্ষার খাতায় যা লেখে তার নাম্বার সে পাবে যদি ইমান থাকে তাহলে যে কোনো আমলের সে বকশিস পাবে তবে অবশ্যই ফরজ ওয়াজিব আমলকে প্রাধান্য দিতে হবে আগে কথাগুলি বুঝতে পারছেন ভাইজান নফল মুস্তাহাব যারা করছেন তাদেরকে তিরস্কার করা যাবে না তাদেরকে ইসলামী শিষ্টাচার দিয়ে ভালোবাসার সৌহার্দপূর্ণ আচরণ দিয়ে ফরজ ওয়াজিব গুলির মূল মর্যাদা মূল্যায়ন বোঝান যে লোকটা মুস্তাহাব এত গুরুত্ব দিয়া আদায় করে তারে যদি আপনি বুঝাইতে পারেন সে ফরজটাও এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আদায় করবে কিন্তু টিটকারি করলে সে আপনার কথা শুনবে ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় বেদান হলো তিনটা যারা একেবারে নিকৃষ্ট পাপিষ্ট একেবারে কঠিন পাপিষ্ট তাদের জন্য কামেল পীরের বায়াত হওয়া ফরজে আইন কাজী সানাউল্লাহ ফানি ফাতি রহমাতুল্লাহ আলাই তফসিরে মাঝারির মধ্যে মাসালা টানছে ফরজে আইন কাদের জন্য সবার জন্য না যারা একেবারে নিকৃষ্ট পাপিষ্ট পাপা চা ফাঁসেক ফাঁসেকের মাঝে আবার সব ফাঁসেক এক না ফাঁসেক আবার দুই প্রকার আছে তো আর যারা মোটামুটি আমলে সলেহ এর সাথে জড়িত আছে আমার কোনা টুনা মাঝে মধ্যে তাদের জন্য এটা হলো শূন্য আর যারা আবদান সলে ন্যাক বান্দা অরিজিনালি কোন পাপের সাথে তারা জড়িত হয় না বায়াতের আসুলের সাথে হইল তাকে বায়াত হওয়া মুস্তা এই তিনটা ক্লাস কিন্তু বায়াত কারো জন্যই মাফ নাই হয় ফরজ আর না হয় সুন্নত আর না হয় মুস্তাহ সবারই বায়াত লাগবে বায়াত কারো জন্য মাফ নাই বাবাজি মা বাবার খেদমত এটা আলাদা একটা সাবজেক্ট কেউ যদি পীরও হয়ে যায় তাও মা বাবার খেদমত করতে হবে মা অথবা বাবা যদি কাফের মুশ্রেক হয় তাও মা বাবার খেদমত করতে হবে মা বাবার খেদমতের সাবজেক্টটাই আলাদা কিন্তু বায়াতের সাবজেক্টটা হলো আরেকটা আলাদা এটা ভিন্ন বিষয় বায়াত হওয়ার বিষয়টা আমি একটা আয়াত আপনাদের সামনে আনলে সহজে বিষয়টা বুঝবেন সুরা ফাতাহ আয়াত নম্বর দশ কত আল্লাহ তালা বলেন আমার আল্লাহ বলেন নিশ্চয় আমার নবীর কাছে যারা বায়াত হয়েছে এবং হবে তারা সবাই আমি আল্লাহর কাছে বায়াত হইল সুবাহ কেন না আমার নবীর হাতের উপরে আমি আল্লাহর কুদরতি হাত এখানে বর্তমান কাল এবং ভবিষ্যৎ কাল আর একটা কায়দা হলো জুমলার শুরুতে ইন্নাল্লা জিনা যদি থাকে তখন ফেলটা দাওয়াম হয়ে যায় সর্বকাল হয়ে যায় ইন্নাল্লা জিনা আমানু আমিল সলেদ আমানু আমিল দুইটাই মাঝি কিন্তু ইন্নাল্লা জিনা থাকার কারণে এটা দাওয়াম चलना আপনারা কি আল্লাহ রসুলের কাছে বায়াত হইতে চান 
এই তো বোঝা গেছে বুঝছেন সবাই রাসূলের বায়াত কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় রাসূলের বায়াত এখনো চলতেছে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে শাওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কাউলুল জামিল কিতাবে লিখে বাইআতু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেওয়াসিতাতে খুলাফাই নবীর বায়াত যদি কেউ হইতে চায় নবীর খলিফাদের মাধ্যমে হইতে হবে এই যুগে এইজন্য নবীর খলিফা হলো আবু বকর সিদ্দিক ওমর ওসমান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মানাদের মাধ্যমে ইমাম হাসান হইয়া ইমাম হুসাইন হইয়া জয়নুল আবেদিন ইমাম বাকির ইমাম জাফর সাদেক হযরতে বাইজিদ বুস্তামি আবুল হাসান খেরকানি হইয়া হইয়া হযরতে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ খাজা গরিব নওয়াজ হযরত গাউসু সাকালান আব্দুল কাদের জিলানি রাহিমাহুল্লাহ তারপরে শেখ আহমদ সের হিন্দ মুজাদ্দিদ আল ফেসানি হইয়া শের সিনা ফুরফুরা সতরা এই যে মাসিহাতা এরপরে বাইশ বান্দার বিশ্ব জাকের উদ্দিন এনায়তপুর সম্বোধন চন্দ্রপাড়া সারা পৃথিবীর যত হক্কানি সিলসিলা আছে সমস্ত সিলসিলা এই সমস্ত সিলসিলা আমার নবীর সিলসিলা এজন্য বায়াতে রাসুল যদি হইতে চান আল্লাহ রলিদের মাধ্যমে হইতে হবে বায়াত হওয়ার জরুরিয়তটা আপনি তখনই বুঝবেন যখন নবীজির বায়াত বায়াতের বিষয়টা আপনি বেশি অন্তর থেকে বুঝবেন রাসুলের বায়াত আমরা চাই এজন্য আল্লাহ রলিদের কাছে বায়াত হইতে হবে প্রশ্ন শেষ যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি মারা যাই হাসরের ময়দানে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের অনুরোধ করে যাচ্ছি যেহেতু আমার একটা জরুরি প্রোগ্রাম আগামী কাল আলোচনা প্রায় দুই ঘন্টা হয়ে গেছে তো আমি আর সামনে যাচ্ছি না শরীর আমার সর্দি গায়ে জ্বরও আছে এর মাঝে অসুস্থতা নিয়ে আমি এত মোটামুটি আলোচনা লম্বাই করছি মদিনাওয়ালা রসিল আল্লাহ তালা দোয়া করলে আবার দেখা হবে আমি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি বিশ্ব জাকের মঞ্জিল পাক দরবার শরীফ আমার পীরের বাড়ি আমার মসজিদের বাড়ি যদি সময় সুযোগ পান ইনশাল্লাহ যাবেন আমি অন্য অন্য পীর মাসাইকের দরবারে যাই একটা কথা আমার পীরের দরবারের যে কাজ সেগুলি আমি করার জন্য আমার পীরের বাড়ি যাব দরবার কেন্দ্রিক কাজ করব আপনার টা আপনার পীরের দরবার কেন্দ্রিক কাজ আপনি করবেন কিন্তু সুন্নিয়তের যে কোনো কাজে আমরা সব পীরের মিলিদ আমরা একসাথে হয়ে করব
حسنت جميع كساله صلى عليه وآله كيسو كون زكير حوي آب ایتا ریکوڈ کس سے کیف او فاہیم بیر نیٹا اللہ اما در فاہیم ایس دی میڈیا ایتا ایتا نام کورا چنل یوٹیوب چنل اب برا ای اللہ چنلتا یوٹیوب مادو میں پسر کوریں تو بے جی کتھا کو لی آفری جو نہیں مانے کوریں جیڈا مانے کوریں ایٹو بے گا لے تو ہونے کے یہ ہونے کے جو گلا پروی جو نہیں جو لی کاک کوئی ردیا دیا لے آر پروی جو نہیں کتھا تو شبار دلے دور کا تو ایک ہونے کو زکیر کوری شمال لو ایک پورے منادت ہو جاب انشاءاللہ منادت کوریں اما در محفی لینزی نے شنمالی پر شبابتی صاحب سینی بار کو تن آمی آپ نے در کنے ایک زکیر کو رہے ہیں پھر بیدائی ہوئی جب انشاءاللہ ایک تو زکیر اس میں جات اللہ 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 نامر توری اللہ اللہ نامر توری سلام بابا شاگرے اللہ اللہ ہر مولا رناو میں اللہ رناو میں اللہ رناو میں سرلام توری جب آمی آئی پارے اللہ اللہ نامر توری اللہ اللہ نامر توری سرلام بابا شاگرے اللہ اللہ لیکن شبائی اللہ اللہ I saw the way the موسیقی ارے اللہ اللہ نامر توری سلام بابا شاگرے اللہ 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 نامج پورا رو جا رنکھت کال بیت کھیال کرا نامج نامج پورا رو موسیقی 
আমার দয়াল নবী কামলে ওয়ালা তের কান্ডারি দয়াল নবী কামলে ওয়ালা তের কান্ডারি মাওলায় যা রে আমার আল্লাই জানে বানায়াসেন রহমতের ভান্ডারে আল্লাহ জানে আরে মাওলাই জানে আল্লাহ জানে বানায়াসেন রহমতের ভান্ডারে দয়াল নবী কামলে ওয়ালায়ম তের কান্ডারে আল্লাহ দুশ্মন হইল নবীজি প্রকাশ হইল আবু জাহেল দুশ্মন হইল তাই তো নবী সারা জীবন কাটাইলেন কষ্ট করি দয়াল নবী কামলে ওয়ালায়ম তের কান্ডারে আল্লাহ আমার মাওলায় জানে আল্লাহ জানে বানায়াসেন রহমতের ভান্ডারে আমার দয়াল নবী কাটলে ওয়ালায়ম তের কান্ডারে আল্লাহ আস্তে আস্তে খেয়াল ছেড়ে দেন মোহব্বতে পরে নি আল্লাহ আমি আপনাদের কাছে দোয়া চেয়ে আপনাদের সবার যদি দোয়া রেখে বিশেষ করে যে সমস্ত যুবকরা আমার আব্দুল সালাম ভাই সালাম ভাই না আব্দুল সালাম ভাইয়ের সাথে কঠিন পরিশ্রম অনেক হার ভাঙা পরিশ্রম করে এই সন্নি মাহাফিলটা সাফল্য মন্ডলিত করার জন্য সহযোগিতা যারা করলেন তাদের জন্য আমার আন্তরিক দোয়া রইল এই যুবকদের ভবিষ্যৎ জীবন যেন আল্লাহ তালা উজালা করেন তাদের জন্য সুন্দর কর্মের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দেন এই মাহাফিল রুসিলা কবরের আজাব যেন আল্লাহ মাফ করে দেন এই মাহাফিল রুসিলায় আমাদের সকলের প্রত্যেকটা ফ্যামিলির উপরে যেন আল্লাহ রহমতে কামেলা নাজিল করেন বলেন আপনাদের কাছে গেলাম তিনি আপনাদেরকে নিয়ে দোয়া করবেন আমিও তিনি 
মোনাজাত আখেরি মোনাজাত আজকের মাহফিলে আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য বিনা সত অনুরোধ রেখে আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুগণ আপনারা আপনারা অনেকক্ষণ ধরে বসে অনেক বিল্য বার্তা করে শুনছেন আল্লাহ আপনাদের আমাদেরকে প্রত্যেককে আল্লাহ আমল করার তো দান করুক সবাই বলুন আমি আমরা যেন বেশি করে আমল করতে পারি এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফিজ